హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు వాక్స్ అండ్ బెంగళూరు వీడియో స్టార్టింగ్లో నేను ఒక రెసిపీ చూపిస్తున్నాను అది నిప్పటి రెసిపీ చూపిస్తున్నాను చూడండి కింద ఉన్నది ఏంటంటే అది వచ్చేసి బియ్యం పిండి ఇదేంటంటే శనగపిండి బియ్యం పిండి అలాగే శనగపిండి రెండు కూడా కావలసిన మోతాదుల్లో తీసుకొని ఈ విధంగా జలడి పట్టేసుకోవాలి ఆ తర్వాత పల్లీలు పల్లీలను బాగా వేయించుకొని చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తీసేసుకొని వీటిని కూడా ఇలా మిక్సీకి వేసుకొని బరకుగా పౌడర్ పట్టేసుకొని దీన్ని కూడా జల్లించుకోవాలి ఇది ఇందులో ఆయిల్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి అంతగా మనం జల్లించుకునేటప్పుడు అంతగా రాదనమాట సరిగ్గా ఇప్పుడు ఇలా కొంచెం జల్లించుకున్న తర్వాత మిగిలింది ఇలా చేటలోకి వేసుకొని ఈ విధంగా నేముకోవాలి అంటే పెద్ద పెద్ద పల్లి పలుకులు ఉంటాయి కదా వాటిని బయటకు తీయడానికి అనమాట సో మిగిలిన ఆ పౌడర్ అంతటినీ కూడా అలాగే అందులో వేసి మిక్స్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇదంతా కూడా ఈ విధంగా వేసుకోవచ్చు ఈ మాత్రం ఉంటే నిప్పట్లకి బాగుంటుంది మరి అంత పెద్ద పెద్దగా ఉన్న పలుకులు బాగుండదు అనమాట సో అందుకనే ఈ విధంగా కొంచెం అలా జల్లించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ చేటలో వేసుకొని నేముకోవాలి పెద్ద పెద్దగా ఉన్న పల్లి పలుకుల్ని పక్కకు తీసి పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ వాటిని నేముకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సీ జార్లో వేసుకొని పెట్టుకుంటే ఈ విధంగా పౌడర్ అయిపోతుంది అప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ కరివేపాకు కరివేపాకుని వేయించుకొని వేగిన తర్వాత ఇలా క్రష్ చేసి వేసేసుకోవాలి చూడండి మా అమ్మమ్మ ఇంకా ఇక్కడ అంతా కూడా రెడీ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనకి సో దీన్ని ఇంకా పలుకులు మిగిలాయి కదా వీటిని కూడా ఇంకొకసారి పౌడర్ చేసి వేసేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇందులోకి కావలసినంత కారం పొడి వేయాలి మొత్తం రెసిపీకి సరిపడా కారం వేసుకోవాలి అలాగే ఉప్పు వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత జీలకర్ర వేసుకోవాలి వీటన్నింటినీ కూడా ఒక పెద్ద బౌల్లోకి తీసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ ఉప్పు కారం ఇవన్నీ కూడా పిండి ఆ పౌడర్స్ అన్నిటికీ కూడా బాగా పట్టాలి కదా అందుకని చెప్పేసి బియ్యం పిండి శనగ పిండి పల్లీల పొడి అండ్ అలాగే ఇవన్నమాట ఇవన్నీ కూడా బాగా ఒక పెద్ద పాత్రలో వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం అంతా కూడా బాగా వెల్గా వెల్ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం సోడాని కూడా యాడ్ చేయాలి వంట సోడా ఉంటుంది కదా ఆ సోడా పౌడర్ని కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వేస్తున్నది సోడా పొడి దాన్ని కూడా వేసి ఇంకొకసారి బాగా వెల్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా పౌడర్ అంతటినీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక పెన్ తీసుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ని వేసి బాగా హీట్ చేసుకోవాలి ఆ హీట్ చేసిన ఆయిల్ని వెంటనే తెచ్చి ఈ పిండిలో వేసేసుకోవాలి వేయగానే ఈ విధంగా పొంగుతుంది చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే చేతులు పెట్టి కలపకుండా ఒక స్పూన్ సహాయంతో కలుపుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ వేడి చేసి ఇందులో వేస్తే ఏమవుతుందంటే మొత్తం రెసిపీ అంతా కూడా క్రిస్పీ క్రిస్పీగా బాగా వస్తుంది అనమాట సో అందుకని ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఆ ఆయిల్ అంతటినీ కూడా బాగా స్పూన్తో కలిపేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ చేతులు పెట్టి ఇంకొకసారి కలుపుకోవాలి ఆయిల్ వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆయిల్ వేసినప్పుడు ఫస్ట్ స్పూన్తో కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత వేడి చల్లారిన తర్వాత ఈ విధంగా చేతులు పెట్టి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆ ఆయిల్ ఆ పౌడర్ అంతటికీ కూడా బాగా కలిసే విధంగా ఈ పిండి మొత్తానికి బాగా పట్టే విధంగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత వాటర్ని కలుపుకోవాలి వాటర్ అనేది కొంచెం కొంచెం వేసుకొని కలుపుకోవాల్సి వస్తుంది ఒకేసారి ఎక్కువ వేసేసామంటే వాటర్ అనేది ఎక్కువైందంటే ఇక రెసిపీ పాడైపోతుంది కాబట్టి మనకి వాటర్ అనేది కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటూ చిన్న చిన్నగా కలుపుతూ ఉండాలి మనకి చేతిలోకి ముద్ద అనేది అంటుకోకుండా రావాలన్నమాట సో ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఇది ఇప్పుడు ముద్దకు వస్తుంది మనం తట్టి ఆయిల్లో వేసుకోవడానికి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని బాగా ఇంకొకసారి కలిపేసుకొని ఈ విధంగా వాటర్ అనేది ఎక్కువ కాకుండా చూసుకోండి ఎక్కువ కాకూడదు తక్కువ కాకూడదు అనమాట ఆ విధంగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా అంతా కూడా ఒక చోట పెట్టి దాని మీద ఒక బౌల్ పెట్టేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టేసేయాలన్నమాట పక్కన పెట్టేయాలి 
ఓకే గాయస్ ఆ ఫెన్ ఓవర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి మేము ఉండలు పడుతున్నాము ఉండలు పట్టేటప్పుడు చూసారా చేతులకు అంటుకోకుండా బాగా వచ్చేసింది అనమాట మనం కలిపేటప్పుడు కొంచెం అదే నేను చూపించిన టెక్చర్ వచ్చేలా కలుపుకున్న తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టేస్తే ఈ విధంగా అది కొంచెం టైట్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఇలా ఉండలు పట్టుకొని ఈ విధంగా వేసుకోవడానికి సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఉండలు పట్టిన దాన్ని ఏం చేస్తుందంటే మా అమ్మమ్మ ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్కి ఆయిల్ పూసి దాంట్లో ఈ ఉండలు పెట్టేసి అదే ప్లాస్టిక్ కవర్ని ఇలా దాని మీద మూసి ఈ విధంగా ఒక బాక్సు సహాయంతో ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తుంది అనమాట తట్టే అవసరం లేకుండా ఒకేసారిగా చాలా ఈజీగా అంత ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఈ విధంగా చేసినట్టయితే ఏదైనా కానీ తట్టే పని ఉంటే కనుక తట్టి చేసే ఏదైనా రెసిపీ ఉంటే కనుక ఈ విధంగా ఒక బాక్స్ కానీ గిన్నె కానివ్వండి ఏదైనా తీసుకొని ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తే కనుక ఈజీగా అంతా కూడా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట చాలా బాగా వస్తాయి స్మూత్గా ఎగుడు దిగుడు లేకుండా కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట పర్ఫెక్ట్గా చూసారా ఎంత బాగుందో మా అమ్మమ్మ ఇక్కడ పెద్ద కవర్ ప్లాస్టిక్ కవర్ తీసుకుంది కాబట్టి దాని మీదనే ఉండలు పెట్టింది దాన్ని మళ్ళీ మూసి ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసింది అనమాట సో మీ దగ్గర ఒకవేళ చిన్న చిన్న కవర్స్ ఉంటాయి కనుక ఒక కవర్ని కింద పెట్టేసి ఈ విధంగా ఉండలు పెట్టి పైన ఇంకొక కవర్ని వేసి ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా చేసినట్టయితే టైం ఎక్కువ వేస్ట్ అవ్వదు అనమాట అన్నీ కూడా మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఆయిల్ కాగుతుంది ఆయిల్ ఇప్పుడు వేడవుతుంది బాగా ఇప్పుడు మా అమ్మమ్మ చూడండి ఏం చేస్తుందో కొంచెం పిండిని తీసుకొని దిష్టి తీస్తుంది అనమాట దిష్టి తీసి ఇందులోనే వేస్తుంది పాతకాలపు మనుషులు అంతే కదా మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు అంతా ఇలాగే చేస్తారనమాట ఏదైనా ఒక వంట రెసిపీ ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటే ఈ విధంగా ఫస్ట్ దిష్టి అనేది తీసేసి అందులో వేసి దాన్ని తీసి పక్కన పెడేసి ఆ తర్వాత ఇవన్నీ వేస్తారనమాట సో ముందు కాల మనుషులు అంతే నాకైతే నవ్వొచ్చింది నేను అన్నాను మీరు ఇంకా మార్చుకోరా అని ఎప్పటికీ మార్చుకోరంట వాళ్ళైతే వాళ్ళకు మొదటి నుంచి ఏదైతే వచ్చిందో అదే చేస్తారంట సో ఈ విధంగా ఏదైనా స్వీట్ కానీ హాట్ కానీ ఏదైనా ఈ విధంగా చేసేటప్పుడు దిష్టి అనేది తీసేసిన తర్వాత ఇలా వేసుకుంటారంట చూసారా ఇప్పుడు ఆ ఫస్ట్లో ఒక చిన్న దాన్ని దిష్టి తీసి వేశారు దాన్ని అక్కడ పక్కన పడేసాము ఇప్పుడు మిగిలినవన్నీ కూడా వేస్తున్నారు సో ఈ విధంగా అన్నీ కూడా పెనములో ఎన్ని అయితే పడతాయో అన్నింటినీ వేసుకొని బాగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా బాగా కాల్చుకోవాలన్నమాట ఇదేంటంటే ఈ రెసిపీ మేము నైట్లో చేస్తున్నాము హార్సులీ హిల్స్ అలాగే బొమ్మల గుట్ట ఇవన్నీ కూడా కొండకు సంబంధించిన వీడియోస్ చాలా వచ్చాయి కదా ఒక సెవెన్ వీడియోస్ అలా వచ్చాయి కదా అవన్నీ కూడా మా అమ్మమ్మ వల్ల చెల్లి ఊరి చెల్లి ఊరు దగ్గర ఉన్నది అనమాట హార్సులీ హిల్స్ కానివ్వండి ఆ బొమ్మల గుట్ట కానివ్వండి అక్కడంతా తిరిగి వచ్చిన నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరికి వచ్చేసాము ఆ నెక్స్ట్ డే ఈ రెసిపీ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసామన్నమాట ఇది అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరిలో ఈ రెసిపీ వీడియో అనేది షూట్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్లో వేసినవి బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చేసాయి వాటిని తీసి ఇందులో వేసుకుంటున్నాము అమ్మ ఇంకా కొన్ని కలర్ బాగా రావాల్సి ఉంది వాటిని అలాగే తిప్పుతూ ఫ్రై చేస్తుంది అనమాట ఆయిల్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరు కానివ్వండి మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ చెల్లి ఊరు హార్సల్ హిల్స్ మా అమ్మ వాళ్ళ ఊరు కూడా ఇదే అనమాట అంటే మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరు మా అమ్మ వాళ్ళ ఊరు రెండు ఒకటి కానీ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ చెల్లి ఊరు మాత్రం కొంచెం పక్కన ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ దూరం అయితే ఉండదు దగ్గర దగ్గరే ఉంటుంది మా ఊరికైనా మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరి చెల్లెల ఊరికైనా చాలా దగ్గరగా హార్స్ రిహెల్స్ ఉంటుంది అనమాట అయినా కూడా ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు చూడలేదు అప్పుడెప్పుడో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒకసారి వెళ్ళాము ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ అందరం కలిసి వెళ్ళామన్నమాట ఇంకా ఎప్పుడైనా అంత మామూలుగా ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి రావాలి అంటే వైరస్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు చూసారా నిప్పటి రెసిపీ ఎంత బాగా చేసిందో చాలా క్రిస్పీగా ఉంది మరీ అంత టైట్గా లేదన్నమాట మనం తినేటప్పుడు చాలా బాగా మెత్తగా కరిగిపోతుంది నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది నమిలేటప్పుడు నోరు అనేది నొప్పి రాకుండా చాలా బాగా ఉంటుంది అనమాట ఇదేంటంటే మా అమ్మమ్మ చూపించిన విధంలోనే చేసుకుంటే కరెక్ట్గా ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో మెజర్స్ అనేవి నాకు తెలియదండి ఎందుకంటే అమ్మమ్మ కూడా నాకు మెజర్ ఏం ఎంత వేయాలి ఏంటి అనేది చెప్పలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక అందాజు ప్రకారం వేశారు 
మెజర్స్ అడిగితే వాళ్ళకు కూడా కరెక్ట్గా తెలియదు అనమాట వాళ్ళు ఒక అందాజు ప్రకారం వేశారు అంటే ఏంటంటే ప్రతిది కూడా ఇన్ని గ్రామ్స్లో వేయాలి ఇన్ని కేజీల్లో వేయాలి అనేది వాళ్ళు కూడా చెప్పలేదు అనమాట ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక అందాజు ప్రకారం మెజర్స్లో వేస్తారు అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయన్నమాట సో వాళ్ళకి ముందు నుంచి కూడా ఇది అలవాటు కదా సో అన్నీ కూడా ఒక అందాజు ప్రకారం వేసేస్తారు సో అదనమాట అక్కడ ఉంది కదా అక్కడ మా అమ్మమ్మ ఇక్కడేమో మా అమ్మ మా అమ్మ ప్రెస్ చేస్తుంది ఇక్కడ పిల్లలేమో ఉండలు పడుతున్నారు అక్కడ మా అమ్మమ్మ చూసారా వాటిని ఫ్రై చేస్తూ ఉందన్నమాట సో ఈ విధంగా నైట్ టైంలో మాటలు చెప్పుకుంటూ ఈ వంటని అయిపోగొట్టేస్తామన్నమాట సో తొందరగానే అయిపోయింది సో ఇదన్నమాట రెసిపీ ఓకే గాయస్ ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చిందా నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి చాలా బాగా వస్తాయి సో గాయస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా ప్లీజ్ నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన వచ్చే బెల్ బటన్ కూడా యాక్టివేట్ చేయండి ఆ బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేయగానే పైన ఆల్ అనే బెల్ సింబల్ కనిపిస్తుంది దాన్ని ఓకే చేస్తే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీ వరకు తొందరగా వచ్చేస్తుంది ఓకేనా గాయస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మిమ్మల్ని కలుస్తాను అంటే అల్దాండ్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ బాయ్ ఆల్